Olá, muito bom dia a todos e todas que estão presentes conosco neste evento de encerramento do primeiro Fórum Regional de Professores que Ensinam Matemática na Educação Básica, realizado pela Sociedade Brasileira de Educação Matemática, através da sua regional no Instituto Fed... através da sua regional no Amapá. Este evento ele surgiu como objetivo de fortalecer as discussões em pesquisas na área de educação matemática, discutir a identidade dos formandos em matemática e áreas afins, gerar resultados discutíveis para o sétimo Fórum Nacional de Formação Inicial de Professores que Ensinam Matemática e debater os desafios dos professores que ensinam matemática na educação básica dentro do contexto da pandemia. A Sociedade Brasileira de Educação Matemática ela foi fundada em 27 de janeiro de 1988, conhecida como SBEM, é uma sociedade civil de caráter científico e cultural, sem fins lucrativos e sem qualquer vínculo político, partidário ou religioso. Sua finalidade é congregar profissionais na área de educação matemática e áreas afins e tem em seu quadro pesquisadores, professores e alunos que atuam nos mais diferentes níveis do sistema educacional brasileiros e parceiros e sócios também de outros países. Este fórum foi um sucesso durante toda a sua realização, porque contou com parceiros que contribuíram para a realização deste evento. Esses parceiros foram a Universidade do Estado do Amapá, a UEAP, a Universidade Federal do Amapá, a Unifap, a Secretaria do Estado de Educação, a SEED, o Grupo de Faculdades Madre Teresa e o Instituto Federal do Amapá. Instituições aonde formam professores de matemática e a Secretaria do Estado de Educação, que é onde abarca o maior número de professores formados dentro das nossas instituições de ensino superior. Este primeiro fórum foi um sucesso também, porque contou com inúmeros parceiros que colaboraram na troca de conhecimentos e experiências para que esse evento pudesse ocorrer. Tínhamos em nossa programação a possibilidade né, e a felicidade desde quando começamos a pensar este fórum, em receber o professor Biratã D'Ambrosio, que infelizmente nos deixou no início desse mês. O professor Biratã, nós estamos nesse momento, né, enlutados e entristecidos por, por um grande nome, um grande ser, um grande professor, um grande pesquisador, talvez um dos maiores dentro da nossa área no século XX e século XXI, um ser humano incrível, que trouxe para as discussões do ensino da educação matemática, da etnomatemática, uma tendência de um ensino mais humanizado. E, em especial, a valorização dos mais diversos grupos sociais com as suas características, com as suas potencialidades. O professor Biratã nos mostrou ao longo da sua vida que cada um, cada grupo social, seja uma comunidade indígena lá no interior da Amazônia, ou seja, o mais nobre cientista da Grécia, podem fazer matemática. A sua maneira ao seu modo de vida, com as suas certezas, cada um desses indivíduos merece e deve ser valorizado. Diante de tudo isso, nós não poderíamos encerrar esse fórum sem fazer uma homenagem ao professor Biratã, um professor que nos, nos inspirou e certamente continuará inspirando, e assim nós esperamos, né, os próximos professores, os próximos pesquisadores, os próximos alunos que ingressarem nos cursos de licenciatura. Mas também continuará motivando as nossas lutas diárias, as lutas pelos, pelas minorias, as lutas por um espaço de educação, de ensino que valorize a identidade de cada um que, que está hoje dentro desse universo. Está aqui conosco o professor José Roberto Linhares de Matos, a professora Sandra Mato, a professora Mônica Mesquitas, colega do grupo de, de, educação, de, de educação em fronteira. E aí nós pensamos que não poderíamos encerrar esse fórum sem prestar essa homenagem ao professor Biratã. Então, ao longo dessa manhã, nós teremos uma programação voltada para relatos, onde nós tentaremos, de uma forma sim, simples, né? mas evidenciar o quanto o professor Biratã foi importante na nossa formação e será certamente sempre lembrado por toda a contribuição que ele trouxe para o campo da pesquisa, da educação, do ensino, para a humanidade. Desta forma, eu passo a palavra ao professor José Roberto Niares de Matos, professor 
compõe também conosco a diretoria da Sociedade Brasileira de Educação Matemática, para que possa também dar uma boas-vindas e iniciar o processo de homenagem nessa manhã. Bom, bom dia, ou boa tarde. E obrigado a todos e todas que vieram assistir esse encerramento né, do primeiro Fórum Regional de Professores que Ensinam Matemática na Educação Básica. Eu cumprimento aos professores aqui presentes, professor Romário Silva, diretor da SBM Pá, a professora Mônica Mesquita e a professora Sandra Matos. Como o Romário disse, todos nós somos membros do grupo de pesquisa Educação em Fronteiras, o ENF. Bom, conforme já foi dito pelo Romário aí nessa sessão de encerramento, teria lugar uma palestra do professor Biratã Dombroso, intitulada Inovação e Criatividade na Prática dos Professores de Matemática. Mas, infelizmente, ele deixou o convívio físico na Terra. A comissão organizadora resolveu, então, transformar essa palestra em uma sessão de homenagens e falas de agradecimentos ao UB, como era chamado carinhosamente por nós. O professor Biratã D'Ambroso é membro fundador e inspirador do nosso grupo de pesquisa internacional, como eu disse, chamado Educação em Fronteiras, o ENF, e teve uma participação muito importante na minha formação acadêmica, como pesquisador em etnomatemática, assim como na minha formação profissional. O é daquela pessoa que estava sempre pronta a ajudar e a colaborar quando era solicitado, nunca negando um pedido, seja para fazer um prefácio de um livro, para ler um manuscrito e opinar, para dar uma entrevista, para dar uma palestra, uma conferência ou mesmo para participar de uma banca. Ele me aproximou direta ou indiretamente de vários amigos né, que tenho hoje na educação matemática, no Brasil e, e no exterior. Aliás, foi ele que me apresentou a Mônica Mesquita, que está aqui conosco, que culminou na minha participação em um projeto de pesquisa coordenado por ela e em um pós-doutoramento que fiz ligado ao projeto na Universidade de Lisboa. UB também foi presidente da minha banca para professor titular da Universidade Federal Fluminense há pouco tempo. A palestra de encerramento deste evento, que haveria aqui hoje, ele aceitou com muito prazer quando eu liguei para ele pedindo que a proferisse. No finalzinho de abril, início de maio, não me lembro muito bem, foi a última vez que falei com ele ao telefone e conversamos sobre várias coisas, inclusive sobre a palestra que ele daria hoje. Ele me disse que estava tudo certo da palestra e perguntou se havíamos gostado do título. Sempre com um ótimo astral e muito otimista, quando algo não ia bem por algum motivo, o Ubi dizia, no final, tudo dará certo. Dessa forma, resolvemos não cancelar esse momento final de evento, né, da palestra, e, inclusive, nem substituir o cartaz que já tínhamos feito. Apenas inserimos a informação que o horário da palestra daria lugar a um momento de falas sobre ele, ou dirigidas a ele. Assim, nós convidamos, convidamos várias pessoas para gravarem um pequeno vídeo para transmitirmos aqui, conforme o Romário já colocou aí. Portanto, nós traremos ao final alguns vídeos de homenagens e agradecimentos de algumas dessas pessoas amigas que aceitaram o convite e se dispuseram a falar é, brevemente, quer seja da convivência com o Biratão D'Ambroso, quer seja da influência que ele exerceu nas suas vidas acadêmica, profissional e pessoal. Nós agradecemos imensamente a esses amigos. A mensagem que eu deixo aqui é que nada se acaba com a partida física de Ubiratã D'Ambroso. Pelo contrário, ele continua vivo nos seus escritos, nas suas falas, nos seus ensinamentos, na sua humildade. Obrigado, Ubi, 
seguiremos as suas ideias, interligando-as às nossas. Eu passo a palavra agora a Mônica Mesquita. Hum, antes do formal, é, quero só partilhar a profunda emoção que vai ser e está sendo essa homenagem. E e todo aquele esforço uh, coletivo nosso de estar tá trazendo aqui a memória do Biratã, ou mais que isso, a ação do Biratã, que é estarmos juntos, estarmos nos completando. Então é nesse sentido que eu agradeço muito esse convite uh, de estar aqui uh, contribuindo uh, para esse ato de homenagem a alguém que estava longe de gostar de qualquer ato de idolatria e com certeza amaria o ato uh, de uma homenagem, uma homenagem que completa, uma homenagem que transcende e que, e que continua. Né? Continua tudo aquilo que o Ubi e, e o professor Ubiratã, e é muito difícil falar professor Ubiratã, e aí carinhosamente ele gostava é, que nós chamássemos ele de Ubi. É, eu agradeço imenso a, a coordenação do evento, ao professor Romário pelo convite, por essa oportunidade, por essa transformação que vocês fizeram nesse dia. Não é fácil, né, com a perda tão grande e esse luto tão grande, que eu sei que está que nos nossos corações aqui de nós quatro e de muitas outras pessoas ao longo, ao longo desse mundo. E, e agradeço imenso o professor José, José Linhares e a professora Sander por esse momento de completude e por esse trilhar do Educação em Fronteiras, do ENF, que mais do que nunca acho que desperta para esse novo momento, e essa estrela, o Biratã, agora consegue ainda estar mais presente nas nossas ações e aquilo tudo que a gente deseja fazer. É, uma coisa que eu não posso deixar de falar antes de começar a falar um pouco mais da nossa relação, ou, ou de trazer para vocês, porque humildemente tentei preparar alguma coisa para partilhar com vocês, depois desses dias tão gostosos, juntos nesse evento, e é claro que com todo carinho e respeito eu preparei alguma coisa para trazer para vocês, mas eu não posso começar sem dizer que maravilha, não sei de quem foi a ideia, de ter esse nome nesse título, nesse evento, né? professores que ensinam matemática, que respeito a quem ensina matemática. Eu, quando morava no Brasil e fui professora no secundário, a vida toda aí no Brasil, saí daí já, já como se diz em Portugal, cota, velha, é, e a minha experiência enquanto professora era de matemática era essa mesmo. Quantos engenheiros, quantos físicos, quantos químicos, quanto quantos aprendizes ainda no início da, da universidade já estavam dando aula de matemática e já com toda a incumbência que um currículo e a opressão também de ser professor de matemática, aquele peso enorme que a gente tem enquanto professor de matemática. Então esse nome, professor que ensina matemática, é, é, tão, é tão respeitoso e que eu não podia deixar de trazer ele aqui e, e dizer... Muito obrigado para quem teve essa iniciativa, é isso bem, e, e é um título realmente que começa já com todo o amor e todo o respeito por a nossa profissão de professor e professor de matemática. Né? Bom, na verdade, é, o professor José Linhares estava falando aqui do, do movimento do, do UB na vida dele, e na minha vida começa um pouco antes, começa no, no mestrado. Então eu tive a grande oportunidade de fazer uma cadeira na Pontifícia Universidade, Universidade Católica de São Paulo, é, de um mestrado em Educação Matemática, fazer uma cadeira optativa de, de Ensino da Ciência. E até hoje eu não entendo como é que ela é uma cadeira opcional, optativa. Ela é, foi realmente a minha cadeira de base daquele curso. E foi, e nada mais e nada menos, o professor dessa matéria, era o professor Biratão Ambrose, que desde o primeiro instante, mesmo com a sala cheia, é, conseguia abarcar todos os corações, olhar para todos os que estavam na sala, e nos trazer uma importância que nós nunca sentimos quando somos alunos, né? Não tão difícil essa importância. E que é um movimento também dado e doado por esse professor, né? E a função desse professor. Então, aí, nesse movimento, já se começa aqui a fazer uma, essa homenagem ao Biratã, 
nessa passagem por nossas vidas, é, não só enquanto um orientador, enquanto um amigo, enquanto um ser humano muito à frente do tempo dele, e, e, e sempre não havia um diálogo que a gente não saía enriquecida, ou eu não saía, podendo falar de mim, saía enriquecida, e saía me sentindo com mais força para enfrentar, para nos enfrentarmos, porque o ser humano também é um bicho feroz, né? Então, na verdade, era a força que ele dava e, e a energia que ele transmitia. Já nessa aula, no começo, sem saber quem era o professor Ibiratã. Cada olhar, cada gesto. Então, na verdade, é uma coisa que ele deixou assim muito marcado em mim e acredito que, que em outras pessoas, né? E ele ele era constante em dizer que quanto mais somos quanto, quanto mais nós somos levados a refletir em diálogo sobre a nossa vida, sobre o nosso lugar, é, onde a nossa vida habita, né? Esse lugar onde a nossa vida habita, mais brotamos como uma semente de forma consciente. Né, carregado de compromisso com o nosso entorno social, o nosso entorno cultural, o nosso entorno ambiental, o nosso entorno político, é o nosso entorno econômico. Né, eu tanto chamava atenção. Na verdade, acho que esse, esse compromisso, é, ele só existe porque nós somos construídos por esse entorno e construímos esse entorno. Então, esse esse sentido de pertença que o Biratã plantava em nós, é, esse sentido de pertença no sentido de termos autonomia, dever, compromisso de atuar, né, de intervir, é, era uma coisa que, que abria caminhos independentemente de quem olhava para ele como pai da etnomatemática ou um, para quem olhava para ele como educador matemático, para aqueles que discordavam das ideias dele, mas que, de fato, ao, ao nos proporcionar sentir esse sentimento de pertença com a terra, com a mãe terra, que na verdade é mãe água, ele nada mais fazia do que nos dar força, nos dar energia para podermos atuar, para podermos agir. Agir em nome da paz, agir em nome do amor, agir com o outro, agir, não é pelo outro, para o outro, tão somente, mas com o outro. E hum, foi nesse sentido que o meu mestrado, é, tendo o professor Ubiratã não como orientador formal, mas totalmente informal, que eu acho que foi assim, um grande orientador na minha época do mestrado, junto com a professora Maria do Carmo Domingues, Dois informais, mas que agiram e atuaram coletivamente e em sentido de completude. A minha grande orientadora, que eu guardo muito no coração, educadora matemática, Cristina Maranhão. Um, e, e a forma como ele me apresenta a etnomatemática e a apresentação como ele faz, já pro, ele próprio se flagelando às vezes por ter colocado o, número, o nome de etnomatemática, mesmo a gente olhando para a etimologia da palavra e tentando compreender o esforço dele nessa etimologia, é, ao mesmo tempo ele se sentia engaiolado na própria, no próprio termo. E então, logo depois, vem essa metáfora né, da, das gaiolas epistemológicas, mas que, de fato, eu não a entendo como metáfora, né? eu entendo como a real situação que nós estamos vivendo e somos o tempo todo experimentados enquanto professores enquanto investigadores, enquanto educadores, enquanto pessoas que pensam nos processos educativos e no caso de quem pensa em processos educativos que envolvem conceitos da matemática. E uma coisa que é muito forte nessa força que ele dava é a força de nos vencermos, vencermos os nossos medos, os nossos próprios medos, de transformarmos primeiro a nossa própria convicção os nossos próprios preconceitos, de nos chacoalhar e então agir com o outro. Porque se nós não, não olharmos e não entendermos que o mundo, da forma como ele está, a gente só consegue visualizar desencontros, né? e, e esse sentido dos desencontros, o encontro com o diferente provocar desencontros, está muito assente no fato 
de nós não nos encontrarmos primeiro, de nós não nos aceitarmos e não pensarmos, talvez de forma mais humilde, mas muito de forma profunda, o quanto nós agimos no outro, para o outro e com o outro. Bom, falar do Biratã, poderia ficar aqui falando horas com vocês, com o maior prazer do mundo, com toda a falta que ele faz, mas quero deixar falar duas, partilhar com vocês duas coisas, uma é sobre transcendência, enquanto aluna de doutoramento no começo, muitas perguntas eu fazia e a qualquer momento ele respondia, eu já morava longe, já não estava tão perto, então era, na época era por e-mail, não tinha WhatsApp, então ele perguntava, eu perguntei para ele, ai ah, professor, confusão, porque eu lia tanto teórico da linha mais marxista, mais progressista, enfim, tanto filósofo, e aquela coisa dele dizer sobre a transcendência sempre me deixava muito presa, como trabalhar com a transcendência, nós professores, nós que estamos trabalhando com educação, o que é transcendência, né? Ô oh, minha filha, transcendência aqui é uma coisa tão simples, transcendência sim, quando eu morrer, eu vou transcender, eu viro pó, eu viro cinza, estou na comida de um pássaro, estou na água de um rio, estou no coração de vocês. Portanto, a transcendência da matéria, do espírito, de tudo aquilo que é o ser humano, Biratã, e, e essa foi uma lição maior que eu tive do professor Biratã, num simples, num simples frase, consegui falar é, e dar a conhecer o que ele entendia por um, um processo tão difícil e tão intrínseco à vida humana que é transcendente. Eu não sei se eu tenho tempo, Romário e José, tenho. Eu tenho uma coisa aqui que eu trouxe para vocês, eu tinha trazido duas, mas eu já falei muito, vou falar só uma. Eu trouxe para vocês, eu tinha pensado em duas coisas, e trouxe uma, uma, e uma delas aqui eu acho que, que me é forte e importante. Eu vou ler, não são palavras minhas, espero chegar até o fim da leitura, são palavras do professor Ibiratã. O professor Ibiratã de vez em quando enviava uns e-mails, eu fui uma pessoa muito próxima do professor Ibiratã, eu requisitei muito o professor, eu aprendi que ele também gostava de ser, ser requisitado, e às vezes era pouco requisitado, por ser o professor Ibiratã, inclusive no projeto Fronteiras Urbanas eu convido ele a me fazer um exame, um exercício de ir ao campo, ir nas escolas e no projeto, e visitar e fazer essa imersão etnográfica, e o sorriso, e a amabilidade, e a belezura que foi ele no campo, e a felicidade dele, e depois como isso moveu também mais escrita, mais potencial, e a falta que ele sentia também de ser chamado para isso. Porque às vezes a gente pensa que os nossos professores estão sempre muito, ou as pessoas que a gente lê, estão no outro patamar. Não, nós estamos no mesmo barco, somos todos iguais, e só estamos, ou, ou deveríamos estar todos abertos, para que esse diálogo fosse assim e as experiências fossem trocadas em múltiplos espaços, em múltiplas culturas. Então eu traço uma, trago uma coisa para vocês que ele me mandou, e, 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 e já faz um certo tempo, uma das coisas que ele me mandou, e ele escreve assim, pensamentos íntimos e grifa embaixo dos íntimos. E eu estou aqui desintimizando, estou aqui partilhando, tá bem? E informais sobre o ambiente de congressos, sobre o meu filosofar e sobre amor e paz. O Biratã da Ambrósio. O ambiente de congresso estão me deixando confuso. Não acompanho as falas de pessoas, sobretudo quando há gente falando ao mesmo tempo. Meu mecanismo de filtro não tem funcionado e fico perdido nas conversas. Ai, é que é bonito que ele dá a se conhecer como gente. Né? Que ele era tão grande gente. Também sinto uma crescente incapacidade de, ligar, de lidar com o tempo. Tenho procurado me manter ativo. Alguns alunos estão adiantando suas teses com temas bem diferentes. Isso é bom e estimulante. Mas não tenho aulas mais para dar. Como sinto falta de falar. Tenho feito algumas conferências. Nada de novo. Repito o que já falei muitas vezes. Sempre tem coisinha diferente. Algum modo diferente de falar. Mas não aparecem ideias novas. Parece que já falei tudo o que acho que deve ser dito. Nenhum pensamento novo. Estou sendo um filósofo autolivresco. Dois pontos. Repito o que eu já escrevi e disse. O que já considerei. O que eu mesmo já objetei. E assim por diante. Serei um variante do que Schopenhauer, Schopenhauer chama filósofo livresco? 
tenho lido coisas interessantes e variadas, mas sempre me vejo nas coisas que leio. Acho que o que eles dizem, eu já disse de outra maneira. Isso me preocupa, pois tenho medo de estar indo em direção contrária ao que prego, que é humildade intelectual. Eu podia continuar, mas acho que, dado que o meu colega, querido amigo José Linhares, já trouxe o ponto mais alto do Biratã na sua fala, que era a humildade intelectual, e eu vou findar por aqui e, e partilhar com vocês aquilo que vai no meu coração. Ser professor é descobrir no aluno o professor que você é. É descobrir o seu conhecimento, que está no conhecimento do aluno. É um choque de cultura. Eu sou um, o aluno é outro. E ainda os alunos. Quantas culturas, meu Deus, quantas formas de viver diferentes. E, e buscar o conhecimento diversificado, a mistura dos conhecimentos acadêmicos, dos conhecimentos locais, tradicionais, técnicos, o encontro desses conhecimentos é o que provoca o conhecimento novo. E ir contra aquela torre de marfim que ele falava, considerar apenas um conhecimento, um currículo, uma forma, então, acho que não há nada melhor do que homenagear o professor Ibiratã Andambrosa do que as nossas ações enquanto professores e a nossa ação de permitir que o novo nasça na sala de aula. A nossa ação de alma, aquela alma que a gente carrega quando é professor, né, de nossa entrada, da luta, da nossa entrada em sala de aula, que é de olhar para aquele momento como tudo novo, inclusive eu, professor, novo questionar o meu conhecimento para a realidade daqueles alunos para que serve vamos construir o um novo vamos nos encontrar vamos homenagear o Biratã nesse sentido da criatividade liberar a criatividade para que venha que nasça o um novo e que dê tempo dê tempo da gente então entender que nós só somos um pedaço da natureza e que se a gente não agir um, um pedaço muito poderoso e muito feroz e que se não agirmos em amor, em sintonia, talvez a gente daqui a tempo já não tenha mais nem a nossa espécie por aí. Então, não bem haja que o Biratã, até sempre, é, nas nossas transmutações e no nosso sentir, eu tenho, sinto, sinto a presença do professor Biratã com a gente, sinto a alegria pela nossa completude. Era o único desejo dele. Humildade intelectual é entender que não somos nada sem ninguém. Portanto, nós todos aqui nos completamos. Não dá nem para ter medo de ser repetitivo, porque ninguém é igual a ninguém. Um, um bem a todos. Muito obrigada pela oportunidade. Parabéns pelo título. E a todos os professores que também somos nós, coragem. Coragem de ser diferentes. Muito obrigada. E agora eu convido a minha colega, querida amiga, Sandra Matos. É, a emoção me deixou aqui paralisada, né? Eu, eu sei que as pessoas veem né, que eu não gosto de falar presa a, a papel, né? Mas hoje eu me prendi a um para poder ser mais justa com o que eu quero falar, né? Então, espera aí. É, eu quero dar bom dia ou boa tarde para todos e todas, né? nesse início da minha fala. Eu quero falar aqui um pouquinho da importância do Biratã Ambrose na minha trajetória atual dentro do programa Estilo Matemática. É, depois de alguns anos, né, com, com o contato que eu tive com o programa Estilo Matemática e ter defendido meu doutorado, eu fiz uma releitura da minha tese e escrevi o livro O Sentido da Matemática e a Matemática do Sentido, Aproximações com o Programa Este em Matemática. Nesse livro, né, eu tive a ousadia de criar a dimensão afetiva do Programa Este em Matemática. Entretanto, antes de publicá-lo, né, eu fui buscar o aval 
de quem era de fato que deveria dar, que era o professor Biratanambá. Em conversas com ele, né, eu tive a coragem de enviar esse capítulo a ele e, e, e mostrar do que se tratava essa dimensão que eu estava criando. Eu enviei esse capítulo a ele em 2019, fevereiro de 2019. E, e a ansiedade né, me, me, me entrou em mim, né, e esperando a resposta dele. E em maio, ele me respondeu, abre aspas, Belíssimo texto. Gostei de ver minha aproximação com Valon. Curioso. Quando jovem, li muito Valon. Foi parte da minha formação na Maria Antônia há uns 60 anos. Com certeza, muita coisa ficou gravada na minha memória. Embora sempre envolvido com a matemática na educação, sem o que é impossível falar em ético matemática, Nunca me ocorreu fazer a ponte etnomatemática valor. Muito bom mesmo, Sam. Agradeço me provocar a reler Valon. Fecha aspas. É, imagina como que eu fiquei né, com essa resposta dele e a felicidade foi tamanha né, de, de, de ver que ele é, também coadunava com as minhas ideias. Né? Então, após receber esse e-mail, eu fiquei muito confiante e terminei de escrever o livro. É. E, novamente, eu ousei pedir ao professor Ubiratã para prefaziá-lo, fazer o prefácio desse livro, né? após enviar, meio às ansiedades, o livro completo para ele ler. E eu fiquei pensando, né, o que, que o Ubiratã ia achar desse livro que eu tinha acabado de escrever? E a resposta dele veio num belo prefácio que ele fez para mim, ele escreveu no início, abre aspas, Fiquei muito feliz com o honroso convite da Sandra Mato, que a Sandra Mato me fez para prefaciar o belo livro. A dimensão afetiva é um dos fatores mais decisivos na educação. Excelente a ideia de Sandra em abordar esse tema no contexto do programa Ético Matemática, que é um programa holístico de pesquisa e prática pedagógica. Como tal, o sensorial, o emocional e o afetivo estão totalmente integrados na busca do saber e fazer da natureza matemática. Fecha aspas. Esse foi o início que ele escreveu no meu prefácio e quem tem um livro deve ter lido o prefácio completo. Né? Depois, ele fez um resumo assim, maravilhoso do livro, muito emocionante. Ele comentou tudo que eu escrevi, tudo que eu tinha abordado no livro com tamanha humildade, que era ele que eu estava representando nesse livro. Né? Mas a humildade dele sempre põe quem escreve em primeiro lugar. Então, ele terminou esse prefácio dizendo, escrevendo, né? abre aspas, Sandra examina as várias dimensões do programa Ético Matemática. É, devo confessar que, sendo um dos proponentes do programa Ético Matemático, fiquei emocionado ao ler como Sandra apresenta e discute as várias dimensões do programa. Poucas vezes tenho lido uma síntese, tão, uma síntese tão bem feita do significado dessas várias dimensões, enriquecida por um diálogo com consagrados autores. A autora propõe inúmeros exemplos e embasamento teórico, estratégias didáticas e pedagógicas para praticar a ética matemática nas escolas. Lembra que a ética matemática empodera alunos, pois tem raízes nas suas tradições culturais e pode, como consequência, despertar orgulho de suas origens e felicidade no fazer escolar. Alunos e professores se sentirem felizes na prática escolar Perceberem que estão ajudando a construir um mundo melhor, sem desigualdades, arrogância e prepotência, deve ser o maior objetivo da educação. Sandra indica neste livro um caminho para se seguir isto. Então, é isso aí que ele falou, é, mexeu muito comigo e eu vi que eu tenho que ser uma educadora e tentar transformar a educação, né? Ele, ele continua ainda falando né, que eu tenho 
um estilo fluente de escrever e que a leitura é fácil, né? apesar de eu não perder o rigor acadêmico, né? porque eu, eu primei neste livro, porque eu queria homenagear o Biratana Ambrose neste livro. E ele diz que este livro é uma grande contribuição à literatura brasileira e em educação. Depois do livro Ponto, Pronto, né, ele falou com o Linhares, né, abre aspas aqui, que eu vou é, passar o que ele falou para o Linhares, né, transmita nossos parabéns, nossos parabéns, porque ele e Maria José sempre andam junto, assim como ele tratava nós dois, eu e o Linhares, como juntos. Né? Transmita nossos parabéns a Sandra. Já escrevi para ela, cumprimentando. Já incluí o livro como referência para meus alunos de pós-graduação. Pós-graduação, desculpa. E parabéns a você também pela parceria. Valeu. O livro está precioso. Fecha aspas. Então, esse respaldo que o professor Biratã me deu da minha obra, né, é me dá confiança para continuar na direção, nessa direção, trabalhando com a dimensão afetiva, aliando a aprendizagem significativa e ao programa etno-matemática, que eu acho que é uma junção muito feliz que a gente iniciou. É, eu queria que pusesse o slide, por favor. Não foi? Não? Não foi a, a o slide? Espera aí então, gente. Vamos colocar aqui ele de novo. Eu coloco, então. Fechei. É só um único um slide que eu vou botar. Está aparecendo aí para vocês? Então, deixa, gente. Eu... Eu vou fechar, então, aqui a minha fala. Né? Eu quero terminar minha fala agradecendo e muito ao professor Biratã Ambrose e afirmando que a gente, nós devemos caminhar de mãos dadas, como ele sempre quis, né? como ele sempre falava, é, tendo empatia um com o outro, tendo solidariedade e muita resiliência né? para a gente... É, entender o amor e a paz que a gente precisa nesse planeta tão, tão magoado e tão ressentido com tantas coisas que acontecem. Né? É, essa imagem aí que está retratada aí é uma imagem do aniversário do professor Biratã, que a gente fez uma comemoração em São Paulo no ano de 2014, que teve essa dinâmica né, de todos nós nos darmos a mão e cada um falar uma palavra em homenagem ao Biratã Ambrose. Então, eu, eu complemento aí essa imagem a outro movimento também muito importante, né, que ninguém solta a mão de ninguém. Eu acho que isso aí era o que ele queria, né? um ajudando o outro e um entrelaçando o conhecimento com o outro. Muito obrigada. Dando sequência, então, a nossa... Nossa manhã, na verdade, de reflexão e de contato, eu acho que essa homenagem ela também nos permite um contato, né? Ah, e esse contato é um contato que fala sobre amor, que fala sobre esperança, que fala sobre é, valorização, eu acho muito importante, né? 
É, nós já estamos caminhando para os momentos finais dessa manhã de homenagem, mas eu gostaria de também trazer o meu relato. né? Eu sou filho de agricultores que não tiveram a oportunidade de estudar, né? De ter, na verdade, que não tiveram a oportunidade de ter um, esqui, um ensino escolarizado e que lutaram muito para que eu tivesse esse ensino escolarizado. Eu sempre vi, olhei para meus pais é, antes de me ingressar na licenciatura e ter esse contato com uma perspectiva é, das mais diversas realidades, né? E sempre me preocupava pelo fato de eles não terem a, a escolaridade, né? Mas eles sempre trabalharam com a produção, com a agricultura, com o cultivo do milho, do feijão, do arroz, do café. O professor Linhares e a professora Sandra tiveram a oportunidade de conhecer é, pessoalmente minha mãe. E o professor Biratã, o Bira, ele nos, me ajudou através da disciplina de educação matemática, através da professora Silvana Bontempo, que teve o contato com as pesquisas do professor Biratã através do professor Linhares. E logo no primeiro momento da, da minha formação, no terceiro período do curso de licenciatura em matemática, no, numa das primeiras aulas, ela trouxe a perspectiva do programa de etnomatemática. E a partir daquele momento... É, eu me quebrei, né? Me quebrei enquanto ser humano, enquanto os pensamentos que eu tinha sobre é, o que é o saber, né? E isso me fez e tem me feito cada dia mais em refletir sobre a minha prática enquanto professor, enquanto educador e, mais em especial, enquanto ser humano, né? O de valorizar as pequenas coisas que estão nesse processo do cultivo e da produção que os meus pais, mesmo sem ter nenhum conhecimento escolarizado, sempre fizeram. Então, tenho uma imensa gratidão ao ser humano melhor que eu me tornei através das orientações também do professor Biratã. Vamos compartilhar com todos vocês é, alguns singelos relatos também feitos por colegas pesquisadores das mais diversas localidades do Brasil, que tiveram também esse contato com o professor Biratã e que quiseram deixar aqui uma mensagem para esta manhã. É, nós encerramos com esse vídeo e aqui quero agradecer a cada um dos que nos acompanhou nesse primeiro fórum regional, a Mônica, Linhares, Sandra, parceiros do, das nossas atividades aqui também no Amapá, e desejar que dias melhores nós possamos ter no nosso país e no mundo, e que nós possamos é, sempre refletir cada vez mais sobre o outro, sobre o nosso papel nessa sociedade, sobre o nosso papel de transformação da sociedade e que nós possamos sempre nos reinventar, né? Então, gostaria agora de passar a palavra através do vídeo que vai comentar um pouquinho do que os mais diversos colegas deixaram para esta manhã. Então, passamos agora a um vídeo em homenagem ao professor Biratã D'Ambrosio. Olá, sou a Leneva. É uma honra estar com amigos nesse evento da SBEM Amapá. Na madrugada de 12 para 13 de maio de 2021, suavemente, os pensamentos deslizavam com as lágrimas. Escrevi memórias e reiterei declarações. Garimpei alguns trechos desta mensagem ao Biratã D'Ambrosio. Sei que o sentimento de ser especial é compartilhado por muitos que conviveram e se aproximaram deste ser, verbo, humano. Cada ponto que você tecia com um belo laço, abria-se um novo presente. Fazia as pontas dos laços se encontrarem com as pontas de outros laços. Construía uma rede da qual nos tornamos presentes dos presentes. Encontros mágicos cuja dinâmica é a nossa maior riqueza. Sou uma dessas pessoas especiais que você tornou especial, um dos presentes desses presentes enlaçados por você, um tecelão do amor. São muitos anos orientados pelo programa Etnomatemática e mais de 10 anos dedicados a entender e a difundir o conjunto teórico grandioso que você nos deixa de herança, idealizado, em princípios éticos, transdisciplinares e de paz. Você repetia conceitos essenciais porque sua integral compreensão é a base do ser verbo etnomatemático. Jamais deixarei de repetir esses conceitos, mesmo que, mesmo que, mesmo que. Obrigada por tudo, amor eterno. Com você, Ubiratã, seguiremos. 
Olá, eu sou o Sávio Bicho, sou professor na Universidade Federal do Sul e do Pará. Ah, venho aqui, então, fazer a minha contribuição a esse tributo ao professor Biratã D'Ambrosio, né? haja vista a sua partida para uma outra dimensão, né? ah, falar do professor Biratã D'Ambrosio é, é falar de toda a sua contribuição para o campo científico da etnomatemática e da educação matemática no mais geral. Né? O professor Biratã D'Ambrosio ele traz um legado muito importante e muito forte para o nosso campo de atuação, é, deixando suas sementes, fincando suas raízes, né? porque ele influencia gerações de educadores matemáticos, de pesquisadores em educação matemática, ah, propondo essa sensibilidade, né, essa, essa postura ah, de olhar para o outro, de reconhecer a si nessa relação com o outro, né? Uh, que, que faz parte de uma tentativa de buscar, de recuperar a dignidade humana. Então, a gente é muito feliz por ter tido esse contato com as ideias do professor Biratã D'Ambrosio e por fazer delas uma frente de atuação política e educacional. Então, a partir da etnomatemática, nós temos tido uh, um, um, um propósito na atuação docente e na pesquisa que tem me colocado né, no lugar dessa relação com os grupos socioculturais que a gente trabalha, seja indígena, seja uh, é, 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 povos do campo, né? ou em outros momentos, na formação de professores em curso de matemática. Então, eu quero deixar meu agradecimento e, nessa lamentável perda, dizer para o professor Biratã D'Ambrosio o tanto que a gente é grato né, por essa contribuição, por esse legado é, para a educação matemática e para a vida daqueles que percorrem esses caminhos. Então, professor Biratã D'Ambrosio, muito grato. Olá, pessoal. Espero que vocês estejam bem, apesar dessa pandemia. Estou passando aqui para deixar a minha gratidão eterna ao legado, à amizade, ao afeto do meu querido professor Biratã D'Ambrosio. Nós convivemos por mais de 20 anos, é, sendo eu orientada por ele tanto no mestrado quanto no doutorado e depois junto ao GPEM, na Faculdade de Educação na USP, em bancas, nos grupos, nos encontros e nas reuniões de pesquisa e essa amizade é uma amizade muito afetuosa, com muito carinho, uma relação de fato de pai e filha. E eu estou ainda muito sensibilizada pela ausência física do professor Biratã, mas também é, sabendo da nossa responsabilidade de dissiparmos cada vez mais o legado lindo deixado por ele, tanto para a educação matemática quanto para a ética matemática. Eu agradeço ao universo por tudo de maravilhoso que me proporcionou junto ao professor Biratã nesse período em que ele esteve conosco e particularmente na minha trajetória pessoal e acadêmica. Olá, eu me chamo Darlane Saraiva, sou professora do Instituto Federal do Amazonas. Eu queria iniciar esse momento de homenagem lendo um trecho que reflete o que o professor Biratã significa para mim, enquanto educadora matemática. Naturalmente, o valor da teoria se revela no momento em que ela é transformada em prática. No caso da educação, as teorias se justificam na medida em que seu efeito se faça sentir na condução do dia a dia na sala de aula. Professor Biratã, o senhor me fez sentir 
que era preciso um olhar diferenciado. O Senhor me fez sentir que era preciso olhar pelos olhos dos meus alunos. E isso refletiu muito no meu dia a dia. Gratidão. Abre-se um espaço para saudade. Contudo, aqui a gente fala de um homem que não morre. Um homem que está presente em cada linha e em cada ensinamento. Um abraço apertado à família do professor Ubiratã. E obrigado por ter dividido ele conosco durante esses anos. Paz a todos. Olá, sou Cíntia Vieira, professora de matemática no município de Japeri, no Rio de Janeiro. Mestranda pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Pesquisadora em etnomatemática, juntamente com os professores José Roberto Linhares e a professora Sandra Matos. Me sinto muito consternada pela passagem do nosso professor Ubiratã D'Ambrosio. Ubiratã D'Ambrosio. Eu vou contar um pouco de um ser conectivo, nascido em São Paulo em 8 de dezembro de 1932. Admirador de seu pai, que era professor de matemática, que o fez tornar um grande mestre em matemática. E após trabalhar em State University of New York, onde interessou pela etnomatemática, participou de um convênio para realizar um programa de doutorado em Mali, na África, onde percebeu que a história dele incluía a matemática e que o mesmo poderia ensinar matemática de acordo com a realidade cultural de cada indivíduo e compreendendo a matemática de forma significativa, surgindo assim a etnomatemática. Se tornou reconhecido pelas suas pesquisas em etnomatemática, honrado em 2001 com o prêmio Kennedy e em 2005 a medalha de Felix Klein. Desse modo, tornando-se mundialmente pai da etnomatemática, Conheci em 2010 com essa inovação de aprendizagem e hoje sou uma pesquisadora em etnomatemática. Em 2020, em meio a acesso remoto, tive a honra de conhecer mais de perto, sendo referencial teórico de minhas pesquisas. Em 12 de maio, recebemos a triste notícia do falecimento do grande mentor da etnomatemática, que deixou um importante legado e contribuiu de forma qualitativa na aprendizagem da matemática. Aproveito para externar os meus sentimentos à amada Maria José, à sua esposa, aos seus familiares, amigos e alunos, com é, o desejo que os seus corações sejam confortados. Olá, eu sou Lenira Pereira da Silva, professora do Instituto Federal de Sergipe, Campos Aracaju, e venho aqui trazer a minha gratidão ao Biratã D'Ambrosio e também o meu carinho à sua esposa Maria José, seu filho Alexandre e suas netas. Eu tive a felicidade de ter sido orientada por ele no meu doutorado e desde então ele está em mim, me ajudando a transformar pessoas por meio dos conhecimentos que transmito nas minhas aulas, assim como ele transformou a mim e muitas pessoas. Lembro-me do dia em que ele me atendeu e disse eu tenho interesse em me orientar. E a partir desse dia, a minha vida começou a mudar. O Biratã foi uma das pessoas mais gentis que eu conheci na minha vida. E com a sua alma de filósofo, dizia muita coisa em poucas palavras. Como que falando por parábolas. E eu aprendi a ouvir e a entender essas palavras. A sua forma de interação era única. E em cada encontro, ou cada e-mail trocado, a primeira frase que ele dizia era perguntando como eu e minha família estávamos, citando inclusive os nomes deles. Então, hoje o meu sentimento de tristeza é leve, pois a gratidão e o amor tomam conta do meu ser. Desejo paz e um coração tranquilo a todos, e que onde ele estiver, ele esteja bem e feliz, pois nós estaremos com ele também. Fiquem todos bem. Bom dia a todos e a todas. Eu sou o professor Geraldo. Lamento profundamente o falecimento do nosso querido professor Abiratã D'Ambrosio. É uma perda lastimável. 
tanto para os familiares e amigos, para a educação matemática, para a etnomatemática e também para a matemática como um todo. O professor Ubiratã sempre foi e continuará sendo uma, uma referência para mim, tanto quanto professor, quanto educador e inclusive ser humano. Cabe a nós prosseguirmos com o seu legado. Ele nos leva com várias publicações escritas e também vídeos devido ao processo de pandemia que se intensificou nesses dois últimos anos. O professor Abiratã trabalhou bastante e nos deixou um vasto e valioso material para ser pesquisado, dialogado e além do seu exemplo como professor, educador, pesquisador e ser humano. Obrigado, professor Ubiratã. Nós implementaremos, em conjunção com o seu legado, com o seu material deixado por uma matemática humanista e por uma educação etnomatemática. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou Marcelo Borba, estamos aqui fazendo esse vídeo na Unesp de Rio Claro, com a máscara do Flamengo em homenagem ao grande palmeirense Ubiratã D'Ambrosio. Biratã, entre outras coisas, o seu carinho, me mandava e-mail, cada título do Flamengo para cumprimentar. É um, um, um outro tipo de pessoa. E em 1984, não aqui, mas no prédio antigo da Unesp, eu conheci, entendeu, esse italiano aqui, que nesse dia de frio vinha de São Paulo para cá, de Campinas para cá, ele tinha duas residências, e ele vinha aqui para orientar. Ele é da primeira turma, né? Aqui do, do programa de pós-graduação em Educação Matemática, ali está o GPM em grupo de pesquisa que fundei, inspirado nele e em outras pessoas. O professor D'Ambrosio, quando eu era da primeira turma em Educação Matemática, ele era a única biblioteca. Ele vinha de São Paulo, de Campinas, com xerox e mostrava sua juventude. Ele morreu com ela, né? sempre cheio de vida, de animação tentando dizer, Marcelo, tem um texto novo, vamos ler aqui, etc. E a gente via que era novo para ele. Por isso, nesse livro, em homenagem aqui aos 50 anos do CIA nessa série, fui convidado para escrever e coloquei tanto aqui quanto nesse. Né? Eu editei para ele em português e depois ajudei a... Aqui fiz o prefácio na edição em inglês. Ele que lançou a ideia de etnomatemática merecia a gratidão de todos. E ele sempre, sempre vinha cheio de ideias. Marcelo, já ouviu falar em etnomatemática? Não. Isso era 1984, primeira turma, a gente começando com o que Dario Fiorentini, Antônio Miguel e outros chamam da fase científica da educação matemática brasileira. Estamos aqui agora com alguns carros passando, a universidade ainda fechada praticamente, mas é a nossa Unesp. Eu queria dizer que o nosso professor nosso querido Biratã, também foi professor aqui, no começo, quando nem o Nesp era chamado ainda, mas sem faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Mas a sua contribuição mesmo aqui vem com o programa de pós-graduação. Ele, Rodney Sebastiani, vem da Unicamp, se junta com o um grupo da Unesp e fazem esse programa que se torna uma referência até hoje no país e no mundo. Né? O Biratã internacionalizou a educação matemática brasileira ele era um ibero-americano, ele adorava, sempre era isso, entendeu? E ele conseguiu fazer isso. Ele ganhou várias homenagens, o currículo todos sabem. Mas uma coisa, não sei se vai ter no lápis dele, é o tamanho do coração, é o sorriso. Ah, Marcelo, você está aqui em Campinas, desenvolvendo a primeira tese de etnomatemática, vamos tomar um uísque, vamos? Tomar um uísque, eu tenho um uísque bom para a gente conversar sobre etnomatemática. Foi isso. Meu eterno orientador me apresentou a etnomatemática, me fez casar questões de justiça social com educação matemática e eu sou muito grato a ele. Mais um pouco vou até conseguir falar com mais alegria sobre ele. Ainda estou naquele período meio triste, né? Um abraço para vocês, um ótimo evento para vocês. Vivas bem do Amapá. Sou Ednilson Sanjo Silva. Natural do município de Nova Venécia, Estado do Espírito Santo, sou professor de matemática do ensino básico. Neste grandioso evento, quero deixar registrado a minha homenagem ao professor Ubiratã. A minha homenagem 
ela sai da leitura de dois parágrafos do livro Étnico-Matemática, Elo entre as Tradições e a Modernidade. Os dois parágrafos ficam localizados na página 89. O primeiro diz assim, abre aspa, minha ciência e meu conhecimento estão subordinados ao meu humanismo. Como educador matemático, procuro utilizar aquilo que aprendi como matemático para realizar minha missão de educador. Fecha aspa. No parágrafo seguinte, diz assim, abre aspa, o conhecimento é a estratégia mais importante para levar o indivíduo a estar em paz consigo mesmo e com o seu entorno social, cultural e natural, e a se localizar numa realidade cósmica. Fecha aspa. Nesses dias tão tristes e tão difíceis, eu quero dizer da importância que o professor Ubiratã é, agregou na minha vida em sociedade e na minha vida acadêmica. Diante de tudo isso e diante de, de um momento tão triste, eu quero prestar os meus sinceros agradecimentos por tudo. Professor Obiratã, gratidão. Olá, eu sou Everton Melo, sou professor da Universidade Federal do Acre, moro em Cruzeiro do Sul, uma cidade pequena do interior do Acre. É, eu me sinto muito honrado em participar dessa homenagem ao professor Biratã D'Ambrosio, principalmente porque ler professor, as obras do professor Biratã D'Ambrosio e conhecer principalmente a sua a obra sobre a etnomatemática fez mudar muito a minha vida, principalmente é, tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida profissional. Me tornou hoje um outro professor e um outro ser humano. E isso não foi só um ganho para mim enquanto professor, porque eu deixei de ser alguém tão fechado. É, foi um ganho pessoal. Eu passei a ver a cultura de outra forma, eu passei a ver a matemática de outra forma, eu passei a ver a matemática para além ah, só da química, da física, da matemática, mas para ver a matemática para a sociologia, para ver a matemática filosoficamente, para as questões de poder, para as questões de colonialidade e outras questões para além. Então, tudo isso representa o Viratã D'Ambrosio, né? Tudo isso traz uh, o que o Biratã foi e o que ele representa para a educação matemática, pelo menos para mim e eu acredito para muitos e para o Brasil. Então, a gente não pode deixar de agradecer a figura do Biratã, alguém que é, deixou o nosso plano existencial, mas que não vai sair das nossas vidas porque o que ele deixou para nós enquanto ciência e enquanto uh, em, em outras questões vai ficar por muito, muito, muito tempo. Vai muito além de tudo isso. E eu só tenho a agradecer ao Biratã e por tudo que ele representa para a educação como em modo geral, não só para a educação matemática e não só para a educação, talvez, para toda a ciência ou, quem sabe, até para toda a ecologia de saberes que existem no mundo. Um, muito obrigado, Viratã, e obrigado a todos nós. Olá. É, quando me foi feito este convite para falar um pouco sobre o professor Ubiratã, eu pensei muito sobre o que eu poderia falar neste momento. Sem dúvidas, falar dele pode ser considerado muito fácil tendo em vista as inúmeras contribuições ao campo da educação, não é, no geral, e em particular para a etnomatemática, que ele promoveu durante toda a sua vida. O avanço teórico-metodológico para a área, sua generosidade intelectual, sua vasta obra, que sustentou e tem sustentado os estudos na área. No entanto, eu gostaria de enfatizar nesse momento uma outra dimensão, a sua postura diante das mazelas que acometem a humanidade. Seu inconformismo diante desse cenário tem, desde os idos 1990, quando iniciei os estudos sobre sua obra, a partir da orientação da professora Gelsa Kinijnik, tem me feito pensar e questionar 
claro, sobre nossas práticas pedagógicas, mas também e sobretudo como nos tornamos o que somos. Como, como permitimos que situações de imensa exclusão, como as que agora estamos passando, ocorram. Mas por outro lado, as suas ideias, sua postura e seus escritos têm sido um alento, um sopro de esperança. Por isso, eu gostaria de homenageá-lo com a leitura de um pequeno poema, chamado O Poeminho do Contra, do nosso poeta gaúcho Mário Quintana. Diz o poema, todos esses que estão aí, atravancando o meu caminho, eles passarão, e eu passarinho. Para mim, falar sobre Ubi D'Ambrosio não só poderia ser referir-me a esse extraordinário acadêmico de calibre mundial, sino falar sobre um amigo muito querido com quem vivi muitas aventuras intelectuales e existenciales desde 1982. Ubi fue el creador de una segunda etapa en la historia del Comité Interamericano de Educación Matemática, CIAEM, algo que se sancionó en la crucial conferencia de Campinas en 1979, pero que se manifestó ya en la CIAEM de Caracas en 1975. Ubi nos dotó de horizontes distintos. Los que le hemos seguido al frente del CIAEM lo hemos hecho sobre los hombros de este gigante. Ubi no solo construyó universos distintos en la educación matemática, sino que a la vez fue esencial en la historia de las ciencias y de las matemáticas en América Latina. Y aquí me vuelvo sentimental. ¿Cómo no recordar aquel Congreso Nacional en Costa Rica en 1989, cuando Uy llegó a San José el mismo día que nació uno de mis hijos. Del hospital me fui directamente al aeropuerto a buscarlo. Y además, ¿cómo no mencionar su incansable búsqueda por el progreso social y la paz mundial? y en particular durante años en el movimiento Podwash, fundado con base en el manifiesto de 1955, escrito por Bertrand Russell y Albert Einstein. Me siento dichoso con que Ubi me haya pedido que le acompañara en todas esas aventuras. Tuve el honor y el placer de estar a su lado en todos esos sueños. Hasta sempre, querido amigo. Olá, eu sou Maria Leopoldina, moro em Crato, Ceará. A pedido do grupo, fiz e agora apresento o cordel Ubi da Paz, Ubi do Amor. Nesses versos de cordel, muita história a contar, de alguém especial. E aqui é o lugar onde o homenageado é por todos muito amado, e viemos confirmar. Esse grupo de amigos de um grande educador, das melhores referências para quem é professor, formação profissional, escolar e pessoal, humana com muito amor. Em estrofes bem legais, agora sem euforia, nós iremos recordar o doutor com alegria, o Bida Paz, o Bida Amor. Querido pesquisador, de famosa maestria. Sua história começou quando ainda adolescente. Filho de um bom professor, muito sábio e competente, ensinava a matemática, ele acompanhava a prática com um gosto muito contente. Fez bom curso de ginásio, fez um bom colegial. O seu pai o convidou, de forma bem genial, a resolver exercício, sem nada de sacrifício, pois tinha potencial. No cursinho em sua casa, onde seu pai ministrava, cálculo de financeira, ele também ajudava, 
uma turma jovial que em concurso oficial uma vaga almejava. Por ser tão bem recebido, ficou entusiasmado, resolvendo exercícios cada vez mais encantado, disse, você professor, dedicou o seu labor, definiu o seu legado. Entrou para a faculdade, fez curso de matemática, já era bom professor, aprimorou a didática, teve ótimos docentes, dedicados, conscientes, sempre com boa temática. Muito jovem e aplicado, aluno participante, assistia a seminários sem medo de iniciante. Investia na pesquisa, pois nela se concretiza a proeza do instante. Com bastante experiência, foi fazer o doutorado, pois na USP de São Carlos era o recomendado, que todo bom professor deveria ser doutor, sendo assim bem graduado. Era isso que queria, seguiu sua trajetória. Ficou bastante feliz, era mais uma vitória. Também nessa investida, matemática preferida como parte da história. Na cidade de São Paulo, seu estudo começou e nos Estados Unidos foi lá que continuou. Professor e bacharel foi cumprir o seu papel, pesquisou e ensinou. História da matemática, sua vida foi marcando. Não fez curso nessa área, vinha só participando de aulas e seminários. O mais belo dos cenários acabou lhe cativando. Ele se considerava mais um historiador da história matemática do que um pesquisador. Dessa então, ciência pura, separando essa mistura, coisa de educador. E em Búfalo conseguiu encontrar com cientista que estava dando um passo para uma nova conquista. Transdisciplinaridade era essa, na verdade, uma ideia futurista. Muita coisa ali estava para se desenvolver. O nosso computador começava a aparecer. Ciências da nossa mente, DNA e um ambiente muito rico de se ver. E nessa riqueza, então, o D'Ambrosio percebeu que podia ir mais à frente, e o caminho escolheu ir além das disciplinas, enfrentou várias matinas e o male percorreu. Um império muito rico de cultura e tradição, a história que contava essa civilização tinha saber matemático, logo, etnomatemático, fez a grande sugestão. Sugeriu e explicou com muita capacidade, natureza matemática, é processo, na verdade, comparar, classificar, ordenar, medir, contar, vem com naturalidade. Sendo assim, ele pensou numa cultura de paz, trabalhando conteúdos unidos como é capaz, tendo aplicabilidade, sem subjetividade, etnomatemática faz. Essa cultura de paz, de educação decente, Aquece a motivação, ilumina muita mente, ajudando aos professores que se tornam seguidores desse mestre influente. Não abandonou a terra, sua pátria mãe gentil. Quando pôde, ele voltou para o querido Brasil. Conquistou muita vitória com honra, trabalho e glória no ambiente estudantil. Com medalha Félix Klein, o bi foi agraciado. Uma ideia pioneira, visão de iluminado, agiu com o coração no campo da educação que só traz bom resultado. Outros prêmios recebeu nessa sua caminhada. Foi fundador e foi membro de academia formada, presidente, diretor, sócio e coordenador para completar a jornada. Quanta contribuição numa luta desarmada. Movimento Pugwash, uma ONG renomada, em prol da paz mundial, ganhou o prêmio genial Nobel da Paz tão sonhada. Tem vários livros escritos, tem artigo publicado, educação matemática tem seu nome registrado. No Brasil, no exterior, foi um homem de valor que mandou bem o recado. Mestre muito dedicado, Cuidou bem da sua lida, ajudando a muita gente. 
foi um exemplo de vida. Quem já esteve contigo, não esquece o ombro amigo e disso ninguém duvida. Relembrando bons momentos que fez parte em sua história, o Bi contou aos amigos sua saudosa memória do passeio em Lambari, ver a ave Maguari fazer a dedicatória. E falou da sua infância numa cidade mineira, voltou ao Parque das Águas com a sua companheira, ficou tão emocionado vendo as coisas do passado e a gente hospitaleira. E antes de terminar, tem um relato fiel. Ele também me ajudou a cumprir grande papel. Ao ler sua teoria, eu senti tanta alegria que até fiz um cordel. Parabéns, Ubiratã, você foi grande guerreiro e sua melhor medalha foi de grande companheiro, esposo, pai e amigo, família, prêmio querido, o amor mais verdadeiro. Temos que finalizar e é com satisfação que ao mestre do saber, de cultura e de visão, esse grupo vem dizer, você fez por merecer, Toda nossa gratidão. Obrigada.